hola, es un gusto vernos nuevamente en nuestro espacio informativo Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la captura por parte de la Policía Nacional de alias Lápiz del Clan del Golfo, cuñado de alias Otoniel y presunto responsable de enviar cerca de 5 toneladas de cocaína mensualmente desde el Catatumbo hacia Estados Unidos y Europa. Además de la neutralización de un retén ilegal sobre el sector del túnel en Cajibío, Cauca. Esto y mucho más a continuación. En desarrollo de la operación Agamenón, en Medellín, la Policía Nacional capturó a Juan Alberto Muñoz Terán, alias Lápiz, coordinador de narcotráfico y articulador criminal del Clan del Golfo, cuñado de Otoniel, y es el presunto responsable de enviar cerca de 5 toneladas de cocaína mensuales desde el Catatumbo hacia Estados Unidos y Europa. El detenido llevaba 16 años de actividad criminal y era el delegado por Chiquito Malo para expandir esa organización en Norte de Santander. El Ejército Nacional neutralizó un retén ilegal que intentaban instalar integrantes de la estructura residual de Agoberto Ramos sobre el sector del túnel en Cajibío, Cauca, para intimidar a la población. Los uniformados capturaron a tres integrantes de este grupo ilegal e incautaron fusiles, armas cortas y camionetas. La Armada de Colombia, en desarrollo de una operación contra el delito transnacional del narcotráfico, ubicó cuatro centros de acopio transitorios usados para almacenar estupefacientes en el sector conocido como Puerto Caimán, municipio de Tubará, Atlántico. En estos lugares fueron hallados un total de 41 bultos con 1.217 paquetes rectangulares con 1.215 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En una operación helicoportada, la Fuerza Aérea Colombiana transportó a dos pumas hasta el corazón del Parque Nacional Paramillo. Estos felinos, luego de un proceso de rehabilitación, fueron liberados en una zona de difícil acceso. Esta misión, que requirió de una planificación rigurosa y de la coordinación de múltiples equipos, demuestra la capacidad de respuesta y el compromiso de las fuerzas militares con la protección de la fauna y el medio ambiente. Ya inició la COP16 en Colombia, que tiene el firme propósito de concretar acciones en la protección de la biodiversidad bajo la premisa Paz con la Naturaleza. El gobierno presentó en Cali la Policía para la Protección del Agua y el Medio Ambiente, un nuevo cuerpo especializado en la defensa de los recursos hídricos frente a las crecientes amenazas ambientales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre en ocho días aquí, en Acciones para la Paz. Hasta pronto.